നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയോ അപകടങ്ങളിലൂടെയോ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയെയും ചിന്താശക്തിയെയും ചലനശേഷിയെയും തളർത്തുന്ന തരത്തിൽ പക്ഷാഘാതം പോലെ ഒരസുഖത്തിന്റെ രൂപത്തിലാവാം തലയ്ക്കോ നട്ടലിനോ സാരമായി പരിക്കേൽക്കുന്ന തരം ഒരു വീഴ്ചയോ അപകടമോ എന്തുമാകാമത് ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പലപ്പോഴും അടിയന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്ന ധർമ്മത്തിനപ്പുറം ജീവിതത്തിലേക്ക് പഴയ പടി മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന മഹാധർമ്മം കൂടി വൈദ്യശാസ്ത്രം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ക്ഷതമാണ് നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുന്നത് മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയയും സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈ ചികിത്സയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം അനന്തപുരി ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗം മേധാവി ജയശ്രീ കൃഷ്ണയാണ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം മാം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പി വരുന്നത് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ അതെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പാർട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോ സർജറിയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോഷർ മൂവ്മെൻറ്റ് മസിലാണ് മസിലിൻ്റെ ഈ മസിലിൻ്റെ ചലനം കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മസിൽ പിടിത്തം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കാരണം ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി മൂലം ഈ മസിൽ പിടിത്തം മസിലിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂമോണിയ പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ലൈക്ക് ഡി ബി ടി അതുപോലത്തെ ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലോട്ട് മാക്സിമം എത്തിക്കുന്ന ലെവൽ എത്തിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പീൻ്റെ മെയിൻ റോളാണ് ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് ന്യൂറോ സർജറീൻ്റെ അതിന് ന്യൂറോ സർജൻസ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ വർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവും അതിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽ പവർ മസിൽ ടൂൺ മൂവ്മെൻറ്റ് പോഷർ പിന്നെ ഫങ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആണ് ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്കൊക്കെ വന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഒരു സമയപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ റോൾ പക്ഷേ ആശുപത്രിക്കകത്ത് തീരുന്നതല്ലോ അവരെ രോഗി വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ലോങ് ടേം പ്രൊസീജർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് റെക്കവറി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് മന്ത്സ് ഒരു ആറു മാസം എടുക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പീൻ്റെ റൂല് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് തുടങ്ങുവാണ് സ്ട്രോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പീൻ്റെ അത് ആ പേഷ്യൻ്റ് ജീവിതത്തിൽ നോർമൽ ആക്കുന്നവരെ കുറച്ചുകൂടെ ആ ടേം ഇതാക്കണം ജീവിതത്തിൽ നോർമലായിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവരെ ഫിസിയോതെറാപ്പീൻ്റെ റൂല് തുടരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്ച്വലി സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിന് ഈ ഇപ്പോൾ ഐ സി യുവിലാണെങ്കിൽ ഐ സി യു മുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുവാണ് ഐ സി യുവിൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോ ഇല്ല അബോധാവസ്ഥയിലായാലും നെഞ്ചിൽ കഭം ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ മസിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പ്രോപ്പറായിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ തിരിച്ചു കിടത്തണം പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വ്രണം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എണീറ്റ് നിന്ന് വീട്ടിൽ പോയാലും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ആക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പീൻ്റെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയാലും ഫിസിയോതെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കുന്നവരെ ഇതർ വൈഫായിരിക്കാം ഇല്ല ഹസ്ബൻഡായിരിക്കാം കെയർ ടേക്കറിനെ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറ് അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീ
ഹലോ ആ പറഞ്ഞോ സർ ചികിത്സാലം കുറവായി വീണ്ടും വരണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെ സാറെ ഫിസിയോതെറപ്പി കൊണ്ട് വേദന കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ സാറെ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാറെ എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാറെ പ്രൊഫഷൻ എന്താ ഞാൻ ഒരു കാർ വാഷാപ്പറാണ് ആ ഓക്കേ അപ്പോൾ സാറിന്റെ പോഷർ ശരിയില്ലാതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രായം എത്രയാണ് സർ 84 വയസ്സ് പ്രായം കാരണം അസ്ഥിന തേയ്മാനായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം ആയിരിക്കാം പെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അതിന്റെ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താണ് മസിലിന്റെ സ്പാസം പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ലിപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും ചൊടുമ്പോ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അത് കാരണം ആണോ പെയിന് വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം കാരണം ആണോ പെയിൻ വരുന്നതിനോ ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യുക ഇതേ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ റീസൺ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മസിലിന്റെ സ്പാസം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആദ്യം മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ഫസ്റ്റ് പെയിൻ റിലീഫ് സ്റ്റേജ് വേദന കുറയ്ക്കുക പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടുക പിന്നെ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഉറപ്പായിട്ട് കഴുത്ത് വേദന കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില സമയം ഒരു കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വേറെ ഒരു സൈഡായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കൈയിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടേ എടുക്കണം പിന്നെ പില്ലോ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ കുറേ പേര് ഒരു തിക്ക് പില്ലോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡ് മസിൽ സ്ട്രെച്ച് ആവുകയും ഒരു സൈഡ് മസിൽ ടൈറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് പെയിൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ലൈഫ് ലോങ് കഴുത്ത് വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴുത്തിന് അപ്പം എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യണം ഫുട്ബോളുണ്ടാവോ <laughs> 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 അത് ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോള് തലയിൽ തട്ടുന്ന സ്പീഡ് ലൈക്ക് ഹിറ്റിംഗ് ടൈം എന്തെങ്കിലും അതിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാറിന് തലവേദനയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ അത് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ആണ് അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ വെറുതെ തട്ടിയാ കുഴപ്പം ഒന്നും വരത്തില്ല ലൈക്ക് ഡിപെൻസ് അപ്പോൺ ടൈം ഇഞ്ചുറി ആണ് മണികണ്ഠൻ വിളിച്ചതിന് നന്ദി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷിജിന കൂടി ചേരുന്നു ഷിജിന സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറയാവോ ഹലോ ഇത് അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയാവോ എന്റെ അച്ഛന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നതാണ് ഇപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് തലയിൽ ബോൺ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോ പക്ഷെ ഒരു ഭാഗം ഇടത് ഭാഗമാണ് താഴ്ന്നു പോയത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇത് റെഡി ആയില്ല കൊറേയൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് നടക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ബോൺ എടുത്ത് ഈ വയറിന്റെ സൈഡ് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പോയി പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ തല കുഴി തലേന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുക അപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അറിയില്ല ഇനി അത് മാഡം അത് ന്യൂറോസർജൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ല ഈ ഇതിനെ തെറാപ്പിയുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി ഇപ്പൊ മാഡം നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗേറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സ്വന്തം എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നടക്കുന്നുണ്ട് 
അതിന് കാലിന്റെ കാലിന് മറ്റേ അത് ചെരുപ്പ് ഷൂ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാലിന് മസിൽ ടൈറ്റ് ആണോ ഇല്ല ബലക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്താണ് സിംറ്റം ഉള്ളത് ഇടത് ഇടത് ഭാഗത്ത് കാല് കാല് അമർത്തി വെച്ച് നടക്ക് ശരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാലിന്റെ മേലെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഈ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി അല്ലെ അത് ക്രമേയിൽ കുറച്ച് മാറാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഈ പക്ഷെ എക്സസൈസ് ഡെയിലി ചെയ്യുക മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ പവർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിലും ഫ്രീക്വൻസി റെപ്പറ്റീഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ചെയ്യുക ഒരു സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പ്രോഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ് ആവാതെ എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ഡെയിലി അടുത്തുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ആദ്യം പോയിട്ട് എവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എനിക്ക് കാണാതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു അടുത്തുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് അപ്പൊ മസ്റ്റായിട്ട് തെറപ്പി ചെയ്യണം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല വീട്ടില് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും മസിൽ ഏത് മസിലാണോ വീക്ക് ആ മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം പിന്നെ അവർ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് തെറ്റായിട്ട് ഉള്ള മൂവ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും നോർമലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിന് പറഞ്ഞു തരാം ആ അഡ്വൈസും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നോർമലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു ശ്രീചിത്രയിലേക്ക് പോയാൽ മാറ്റം വരുമോന്ന് ചോദിക്കും പോവാം മാം ശ്രീചിത്രയിലും പോവാം എവിടെ ആയാലും ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്യണം എവിടെ ആയാലും ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്താലേ മാറ്റം വരത്തുള്ളൂ ഈ മസിലിന്റെ പവറും എതിവും കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറപ്പി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഷിജിന വിളിച്ചതിന് നന്ദി കോഴിക്കോട് നിന്ന് സന്തോഷ് കുടിച്ചായിരുന്നു സന്തോഷ് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ സന്തോഷിന്റെ വൈഫ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ മാം പുള്ളിക്കാരന് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് വർഷമായി ഇത്രയും നാളെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു കൈക്കും ഒരു കാലിനും ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്നാലും ഒരു പഴയ പോലെ ആയിട്ടില്ല രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ സംഭവിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ പാർട്ട് ഗ്രിപ്പും ഈ റിലീസ് ഫംഗ്ഷനും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്ഷമയോട് കൂടി കുറെ കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കുപേഷൻ തരപ്പിൽ ഹാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ മാത്രം വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പെഗ് ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടാണി കടൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ചപ്പാത്തി മാവ് ആ കൈ കൊണ്ട് കുഴക്കാൻ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാതെ അത് നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യവും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ അല്ലാതെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അത് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം വിളിച്ചതിന് നന്ദി മാം നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് സമയമായിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ വിളിച്ച കോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വർഷമായി രണ്ട് വർഷമായി സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടോ ഓക്കെ 
കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് അവരുടെ റിക്കവറിയെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരുടെയും സംശയം ഈ ഇത്തരം പേഷ്യൻസിൻ്റെ റിക്കവറി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നറിയാം എന്നാലും ഈ സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റെക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞത് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മസിലിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ടൈറ്റ്നസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫിസിയോതെറപ്പി ഇൻറ്റൻസ് ഫിസിയോതെറപ്പി വേണം അതുപോലെ തന്നെ മസിലിന് ബലക്കുറവാണെങ്കിൽ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് റീച്ച് ആകുന്ന വര മീൻസ് മസിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് എടുത്ത് ഹാഫ് ഹാഫ് ദ വേ വരെ വരാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ പവർ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അത് പവർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എക്സൈസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇതും പോലെ അത് പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ റെക്കവറി പീരീഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സമയം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുക ഒരു നോർമൽ ജീവിതത്തിൽ മാക്സിമം എത്തിക്കുന്ന വര ഫിസിയോതെറപ്പീൻ്റെ മെയിൻ റോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ഫുൾ നോർമലി പേഷ്യൻ്റ് ആയാലും ഒരു പേഴ്സൺ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വര ഫിസിയോതെറപ്പീൻ്റെ റോൾ കണ്ടിന്യൂ ആവുക മാം നമുക്ക് ഹരിപ്പാടിൽ നിന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കോളുണ്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്റെ ഇടുപ്പസ്ഥി ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം പൊടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റ് മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം അത് മൂടിയത് ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കിടന്നിട്ട് കാലം മുകളിലോട്ട് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂട്ടറിലൂടെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാല് പൊക്കി സ്കൂട്ടറിലേക്ക് വെക്കാൻ ഒക്കില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചില പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കാല് ഇങ്ങനെ കട്ടിലോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അല്പം വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോക്കുക ഇഷ്ടിക കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ തലയണ വെച്ച് പിന്നെ താഴോട്ട് അമർത്തുക പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാല് മുകളിലോട്ട് പോക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാല് മുകളിലോട്ട് പൊക്കാനൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് കാലിന് മസിലിന്റെ പവർ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാല് പൊക്കാൻ പറ്റാത്തത് സാറ് പറഞ്ഞിടത്തോളം മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മസിൽ വീക്ക് ആയി ഈ മുട്ടിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്വാറിസപ്സിന് പറയും ആ മസിൽ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് സാറിന് ഈ നടത്തത്തിന് പ്രശ്നവും ഈ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്സസൈസ് എത്ര പ്രാവശ്യം സാറ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു കാല് പിന്നെ അമർത്തുന്നത് പൊക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം രാവിലെ ചെയ്യും രാവിലെ ചെയ്യും വൈകുന്നേരം അത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും ചെയ്യാറുണ്ടോ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മിനിമം നൂറെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ അതൊരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായതിന് ശേഷം എനിക്ക് അപകടം നടന്ന എന്റെ തുടയസ്ഥിയുടെ തുടയസ്ഥി ഒടിഞ്ഞതാ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയി അതിനുശേഷം പിന്നെ കമ്പി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ പിന്നെ ഇടിപ്പസ്ഥിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇടിപ്പസ്ഥിയുടെ പ്രശ്നം ആ കമ്പി എടുത്ത് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായി ഒരു വർഷമായി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു രണ്ടാ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടിന് മാത്രല്ല ഹിപ്പിന്റെ മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ആകാനുള്ള എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്രമയിൽ അത് ബെറ്റർ ആവും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കിടന്നിട്ട് കാല് ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോക്കുക പോക്കിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൗണ്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ താഴ്ത്തണം എല്ലാ എക്സസൈസും പെയിൻ ഫ്രീ റേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റു കാലിൽ ഒരു ഒരു ഫുൾ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പൊക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാല അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വിഷമിക്കേ വേണ്ട പെർ
വിളിച്ചതിന് നന്ദി വയനാടിൽ നിന്ന് ഹബീബ് കൂടി ചേരുന്നു ഹബീബ് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് മുട്ടിയാന്റെ ഒരു പൈപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അതിനുശേഷം കുറച്ച് എക്സൈസ് കാലി ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ പൊക്കിയും ബാക്കിയുള്ള എക്സൈസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ തന്നു കുറച്ച് അതിങ്ങനെ മാറുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ നീ അതിന്റെ മുട്ടിന്റെ നീരൊക്കെ മാറിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കളിക്കാൻ തന്നിപ്പോ വീണ്ടും കളിക്കുമ്പോ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും കാലിന് നീര് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അതെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തുള്ള ലിഗമെന്റിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഈ നീര് വരുവാണെങ്കിലും ഈ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മസില് മുഷാരായിട്ട് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാവും ഈ ലിഗമെന്റും സ്റ്റെബിലിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ലിഗമെന്റിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മസിലിന്റെ ബലക്കുറവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നീര് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വാമപ്പും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും കൂടെ അത് ഒന്നുകൂടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം അത് രണ്ട് കാലിനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കാൻ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാലും മറക്കുമ്പോൾ കണ്ട വേദനയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നീര് വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് കളിക്കാണ്ടൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് കളിച്ച് മസിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്നിങ് എക്സസൈസും എൻഡ്യൂറൻസ് എക്സസൈസിന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ പവർ കൂട്ടാനുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കളിക്കാൻ പോയാൽ മതി സമയമായിരിക്കുന്നു വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സ്ട്രോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപകടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ അതൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതല്ലാതെ തന്നെ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസോൺസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ പാൾസി പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ഓട്ടിസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി സ്പൈൻ കോഡ് ഇഞ്ചുറി മാത്രം അല്ലാതെ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിയിലുള്ള സെറിബ്രൽ പോളിസി ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മിക്കോരോ ലോപ്പിലേക്കാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിലേ ഏതെങ്കിലും മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രഫി അപ്പം കുട്ടികൾ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സായിട്ടും തല തല കുറച്ചിട്ടില്ല അതുപോലത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിനും ന്യൂറോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആണ് മെയിൻ റോള് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വേഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങുന്നോ അത്രത്തോളം ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കൈ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പാരൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് ഒരു നാല് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് എത്ര മുൻപ് തന്നെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതല്ലാതെ സെറിബ്രൽ പാൽസി ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ജനിച്ചിട്ട് അത് കഞ്ചനെട്ടൽ കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ ജനിക്കുമ്പോഴത്തേ ഉള്ളതാണ് സെറിബ്രൽ പാൽസി അപ്പോൾ സെറിബ്രൽ പാൽസി ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് മുതൽ അല്ല ഈവൻ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ റെക്കവറിയും അവരെ വേഗം നമ്മൾ നോർമലാക്കി സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഒരു അവയർനെസ്സും പാരൻസിനെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങണം അതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഓൾഡ് ഏജിനെ പാർക്ക് ഇൻസുണിസം അൽസീമസ് ഡിസേസ് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറീസ് പിന്നെ ട്യൂമർ അതുപോലത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിനും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് അത് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ന്യൂറോ സർജറി തന്നെ പറയാം ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്കാ